பேக் டு மை சேனல் நம்முடைய சேனலில் இன்றைக்கி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கிச்சன் டிப்ஸ் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிச்சனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாள் வர மாதிரி நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்முடைய சேனலை பார்க்குறீங்க இல்லைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போவே கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் இந்த மாதிரியான கிச்சன் டிப்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஆல்ரெடி நான் பார்ட் ஒன் கிச்சன் டிப்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குற செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் போய் இது என்ன மாதிரியான டிப்ஸ்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கொத்தமல்லி கட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கிட்டு வர்றப்போ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நாலு ஆக ஆக அழுகி போய் பழுத்து போன மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா நம்ம என்ன தான் பார்த்து பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தாலும் அதுக்கு நடு நடுவில் இந்த மாதிரி பழுத்து போன அழுகி போன இலைகள்லாம் இருக்க தான் செய்யும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா அடியில் இருக்கிற வேறு பகுதியை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நடு நடுவில் இருக்கிற இந்த மாதிரி அழுகி போன பழுத்து போன இலைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடணும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சோம் அப்படின்னா இந்த அழுகி போன பழுத்து போன இலைகள்லாம் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப அழுகுனா மாதிரி ஆகிடும் அது கூடவே நல்லா இருக்கிறதையும் நம்ம சேர்த்து வைக்கிறப்போ நல்லா இருக்கிறதும் நாலாக ஆக கெட்டு போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன தான் பார்த்து பார்த்து வாங்கிட்டு வந்தாலும் நம்ம வாங்கிட்டு வந்த ஒரு ஒன் வீக் அந்த ஒன் வீக் குள்ளே தான் புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அப்புறம் அப்புறம் கெட்டு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நடு நடுவில் இருக்கிற இந்த மாதிரி அழுகி போன பழுத்து போன இலைகள் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத மட்டும் தான் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான இலைகள் எல்லாத்தையுமே நான் தனியாக அடுக்கி எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு நீளமான பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதில் வச்சு தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அகலமான பாக்ஸை விட இந்த மாதிரி நீளமான பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையுமே கண்டிப்பாக நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும் அந்த நியூஸ் பேப்பரை வந்து நல்லா நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே இந்த கொத்தமல்லி கட்டை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி சுருட்டிக்கோங்க சுருட்டிட்டு இந்த மாதிரி இது இது அப்படி நம்ம நேராக வச்சு தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இந்த பாக்ஸில் அதாவது அடிப்பகுதி வந்து கீழே வரணும் மேல் பகுதி வந்து இந்த மாதிரி மேலே இருக்கணும் இந்த அடிப்பகுதியை மட்டும் இந்த மாதிரி லைட்டாக இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்கோங்க மடிச்சுட்டு நம்ம உள்ளே வச்சிடலாம் மேல் பகுதியை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து மூடக்கூடாது திறந்தா போல தான் இருக்கணும் இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி மூடி போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆனாலும் கெட்டு போகாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம எப்படி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இருக்கும் இதுக்குள்ளே நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்தாலும் வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நியூஸ் பேப்பர் கூட போதுமானது தான் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ புதினா புதினாவை பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இதில் கெட்டு போன பழுத்து போன இலைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பாலித்தீன் கவரில் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் போக போக கெட்டு போயிடும் ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி வந்து பாலித்தீன் கவர் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அது ஹெல்த்துக்கு வந்து நல்லது கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து முதல்ல வந்து காம்புலேருந்து புதினாவெல்லாம் நீங்கள் கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க காம்போடு வைக்கக்கூடாது கொத்தமல்லி வந்து அப்படியே நம்ம காம்போடு சேர்த்து தான் வைப்போம் ஆனால் புதினா வந்து அப்படி வைக்கக்கூடாது தனித்தனியாக இந்த மாதிரி கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க கிள்ளி எடுத்துகிட்டு இதுக்கும் இதே மாதிரி நீளமாக ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம கிள்ளி எடுத்த அந்த புதினா இலைகள் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி சுற்றி நல்ல பேக்கெட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இதையும் இந்த மாதிரி ஒரு நீளமான பாக்ஸில் தான் நம்ம வச்சு ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அகலமான பாக்ஸை விட நீளமான பாக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு பொருட்களை நம்ம வாங்கியிருப்போம் அந்த மாதிரி வாங்குறப்போ இந்த மாதிரி நீளமான பாக்ஸ் மோஸ்ட்லி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வாஷ் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நியூஸ் பேப்பரில் நீங்கள் நீளமாக மடிச்சுட்டு வச்சிடணும் அடிப்பகுதியை மட்டும் தான் நீங்கள் மடிக்கணும் மேலே இருக்கிற
காம்போ வந்து நல்ல கிள்ளிட்டு பாக்ஸில் வச்சு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் கெடாது நீங்கள் காம்போட வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாள் ஆக ஆக அது கெட்டு போன மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் காம்பு எல்லாத்தையும் நம்ம கிள்ளி எடுத்துருக்கலாம் அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை மிளகாய் மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரவுண்டான பாக்ஸ்லாம் தேவையில்ல இந்த மாதிரி அகலமான பாக்ஸ் இருந்தாலே ஓகே தான் இதுக்கு அடியில் வந்து நல்ல திக்காக வந்து ஒரு டபுள் லேயரில் வந்து நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரை மடித்து இந்த மாதிரி அடியில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் வந்து காம்பு மட்டும் கிள்ளிட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கழுவி காய வச்சதை இந்த மாதிரி வச்சு அடிக்கிட்டு இதுக்கு மேலேயும் ஒரு டபுள் லேயரில் நியூஸ் பேப்பரை மடித்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கொஞ்சம் கூட அந்த காற்று போகாத அளவுக்கு நல்லா டைட்டாக இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து மூடியை போட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இதுவும் ஒன் மந்த் ஆனாலும் கெட்டு போகாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அதே மாதிரி இருக்கும் இப்போ கருவேப்பிலை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் கருவேப்பிலையையும் இதே மாதிரி நீங்கள் கருப்பாக இருக்கிறது காஞ்சி போனது அந்த மாதிரி இலைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு காம்புலேருந்து கிள்ளி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி தனியாக இலைகளை மட்டும் கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இதை வந்து நீங்கள் கழுவெல்லாம் தேவையில்ல அப்படியே நீங்கள் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் கழுவிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து அடியில் வந்து நம்ம நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரவுண்டானாக இருக்கிற பாக்ஸாக எடுத்துறதுனால இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக்காக நம்ம வந்து சிங்கிள் லேயர்லேயே இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இப்போ கருவேப்பிலை எல்லாத்தையுமே இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு டபுள் லேயரில் நியூஸ் பேப்பரை மேலே போட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மூடி போட்டு டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுவும் ஒன் மந்த் ஆனாலும் கெட்டு போகாது இதுக்கு வந்து நீங்கள் நீளமான பாக்ஸ்லாம் தேவை கிடையாது இந்த மாதிரி ரவுண்டான பாக்ஸ் இருந்தாலே போதும் நம்ம ஸ்வீட்ஸ் இல்லை ஃபுட்டு ஏதாவது வாங்கியிருந்தால் அதுக்கு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அதில் வச்சு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்திங்களா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனுக்கு நமக்கு வந்து புதினா கொத்தமல்லி கிடைக்கவே மாட்டேங்குது அப்படியே கிடைச்சாலும் ரேட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அப்படியே கிடைச்சாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாட்டேங்குது ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் இந்த டிப்ஸ் ரொம்பவே எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இந்த டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்ல மறந்துடாதீங்க இது மற்றவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இன்னும் புது புது டிப்ஸோட நிறைய ரெசிபீஸோட நம்ம மீண்டும் மீண்டும் சந்திக